பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஹலோ உங்களுடன் நான் உங்க சுமையா ஹலோ உங்களோட நிகழ்ச்சியில நம்ம நம்ம நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதாவது வார வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை அதுவும் ஸ்பெஷலி நம்ம சொல்ல போனா சோ நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா படிச்ச உடனே வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஆசைப்படுவாங்க சில பேர் வந்து படிச்சு முடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த கோர்ஸ் அதாவது சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் சரி இல்ல படிக்க முதலேயே சரி உங்களுக்கான வேலைகள் அதை விட பதவி அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் சோ பதவியும் சரி உயர்ந்த பதவி அண்ட் நிறைய சம்பளம் கை நிறைய சம்பளம் வெளிநாட்டு முதக்க வந்து நீங்க வேலை செய்யலாம் இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு அண்ட் இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்காக சொல்றதுக்காகவே வந்திருக்காங்க இணை இயக்குனர் அவர்கள் ஜி முருகானந்தன் சார் அவர்கள் வணக்கம் சார் அதாவது நிகழ்ச்சிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சார் அதாவது நேர்களும் வந்து தொடர்பு கொண்டு ஆசைப்படணும்னு நினைப்பாங்க காலேஜ் அவங்களுக்கான நம்பரும் நம்ம சொல்லிடலாம் எஸ் அண்ட் நேர்கள் நீங்க தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் கைபேசி எண்கள் நைன் ஃபோர் வெளியூர் நேர்களா இருந்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் செவன் ஜீரோ செவன் செவன் வெளிநாட்டு நேர்களா இருந்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ நைன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஃபைவ் த்ரீ நைன் செவன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஸோ வணக்கம் சார் ஐஏபிஎச்எஸ் இந்த காலேஜ் பத்தி நம்ம வார வாரம் நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம் பட் இன்னைக்கு புதுசா பாக்குறவங்களும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க பட் இந்த கோர்ஸ் என்ன மாதிரி அப்படின்றத ஒரு அவுட் லைன் மட்டும் சொல்லிடுங்க அதாவது நம்ம நாட்டில் வந்து எல்லா எல்லா கல்வியும் இருக்கு தொடர்ந்து நம்ம மக்கள் நம்ம நாங்கள் மாணவர்கள் படித்ததே திரும்பி என்ஜினியரிங் நேரத்தை கூட தமிழ் சமீபத்தில் ஒரு தமிழ் படம் ஒரு சினிமா பார்த்தேன் அதை கடைசியில் எந்த கல்வியை படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி நம்ம மக்கள் தெரிஞ்சாலும் டாக்டர் என்ஜினியர் கலெக்டர் ஒரு மூணு விதமான இதை வச்சுக்கிறாங்க அதே திரும்ப திரும்ப படிக்கிறாங்க ஆனால் சாப்பிட்ற சாப்பாடு கூட டெய்லி மாற்றி மாற்றி சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இது சாப்பாடு இல்லை சாப்பிட்டோன்னா ரெண்டு மணி நேரம் சிரிச்சு போகிறதுக்கு இது ஒரு ஏழு தலைமுறையை ஒரு மொழி தாங்கற்ற கல்வி எவனாவது ஒரு 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 மனிதன் வந்து ஒரு தடவை ஒழுங்காக படிச்சுட்டா அப்படின்னாக்க அவனே நினைச்சா கூட கீழே இங்கே வர முடியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்களாக இந்த பொதிகை டிவியில் அலோ உங்களோட நிகழ்ச்சியில் இந்த ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ மாணவர்களும் சரி பெற்றோர்களும் சரி படித்து முடிச்சா ப்ளஸ் டூ டென்த்து முடித்த மாணவர்கள் மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே பிஇ பிடெக் படிச்சுட்டு அடுத்து ஃபர்தராக வேலைக்கு போகலாமா இல்லை படிக்கலாமான்னு பார்த்துட்டு இருக்க உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தான் தெரிவிச்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க அதாவது ரோட்ல போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நம்ம ஒரு ரோட்ல போறோம் ஏத்த மாதிரி ஒரு பத்து பேர் வர்றாங்க ரோடு பிளாக் ஆயிருக்கு போகாதே சொல்றாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உடனே திரும்பிடும் ஏன்னா ஏன்னா அவங்க நல்லதுக்காக சொல்றாங்க அந்த ரோடு பிளாக் ஆயிருக்கு சொல்றவங்க நம்ம சொந்த காரணம் இருக்கணும் தேவையில்லை இல்ல தெரிஞ்சவா இருக்கணும் தேவையில்லை அது எப்படி நம்ம அதை எப்படி நம்பி போறோம் சரி அவங்க சொல்றாங்க நல்லதுக்கு தான் சொல்றாங்க அது போல ஏற்கனவே நிறைய படிப்புகள்ல பாத்தீங்கன்னா வேலை இல்ல வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றேன் வாட்ஸ்அப்பை தாண்டி செய்தித்தாள தாண்டி நடைமுறை வாழ்க்கையை சமுதாயத்தை தாண்டி இன்னைக்கு சினிமாவில் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அது தெரிஞ்சுமே நம்ம அது போய் அதில் போய் படிச்சுட்டு ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்குது இருந்துமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா என் பிள்ளை என்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கு என் பிள்ளை அந்த காலேஜில் படிக்கிறாங்க அதாவது பெரிய காலேஜில் படிக்கணும் இல்லை அதிகமான ஃபீஸை கட்டி படிக்கணும் ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் எதுக்காக படிக்கிறோம் படித்தோன்னு வேலை கிடைக்கணும் அப்போ எந்த படிப்பு படித்தா எதை படித்தா உடனே வேலை கிடைக்கும் அதை தேர்ந்தெடுத்து படிச்சிக்கணும் இல்லையா எதையாவது படிச்சுட்டு வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு சமுதாயத்தை கூட சொல்ல சமுதாயம் நம்மளை படிக்க சொல்ல சமுதாயங்கிறது யாரு உயிர் இல்லாத நம்ம தான் நம்ம தான் உயிர் உள்ள நம்ம தான் சமுதாயம் அதாவது ஒரு சமுதாயத்தில் முக்கியமாக பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து நாலாவது நாற்காலிக்கு முதல்வன் படத்தை சொல்ற மாதிரி ஒரு நாற்காலிக்கு நாலு கால் இருக்க மாதிரி சமுதாயத்து நான்கு கால்கள் அந்த நாலு காலில் வந்து ஒன்னும் பெற்றோர்கள் அடுத்தது ஆசிரியர்கள் அடுத்து மாணவர்கள் இந்த நான்காவது கால் யாரானா அந்த மூணு பேர் சேர்ந்தது தான் நான்காவது தனியாக சமுதாய சமுதாயங்கள் ஒரு மனிதன் கிடையாது இந்த மூணு பேர் சேர்ந்தது தான் அதாவது உயிரில அதாவது பெற்றுக் கொடுக்கறது தப்பாமா அவங்கள மனிதனா உருவாக்குறது ஒரு நல்ல ஒரு சிட்டிசனா நல்ல ஒரு குடிமகனா உருவாக்குறது ஆசிரியர்கள் இந்த மாணவன் நம்ம உருவாக்கும் போது சமுதாயத்தை போய் நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை படைக்கிறான் அந்த சமுதாயத்துக்கு இந்த உடல் ஆதாரத்து முதல்ல பொருள் ஆதாரம் வேணும் நம்ம சாப்பிடணும் காப்பி குடிக்கணும் பசிக்குது சுவாசிக்கணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் இன்னைக்கு என்ன இன்னும் போக போக ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் முறை தண்ணி பாத்தீங்கன்னா சும்மா கொடுத்தாங்க ஹோட்டல்ல போனா தண்ணி எடுத்து வச்சுவாங்க இப்ப என்ன பண்ணாங்க ஒரு பாட்டை கூட சொல்லிருப்பாங்க குடிக்கும் நீரை விலைகள் பேசி
படிச்ச உடனே வேலை கிடைக்கணும் எல்லா உங்களுடைய எல்லாருடைய கனவும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம் ஏதோ நிகழ்ச்சி பார்த்தோம் அப்படி இல்ல எதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு பயன்பாடு இருக்கும் அப்ப கல்வியோட பயன்பாடு என்ன அப்படின்னாக்க நான் அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் தான் ஒரு ஆணுக்கு என்ன அப்படின்னாக்க எங்கடா ஒரு வாழ்க்கை ஒரு ஆணுடைய வாழ்க்கை எங்கடா எங்க நிறைவடைவது அப்படின்னாக்க அவனுக்கு ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அவருடைய வாழ்க்கை நிறைவாகுது ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து நல்ல கணவன் அமையும் போது வாழ்க்கை நிறைவாகுது அது போல இன்னைக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் படிச்சுட்டு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்ற மாணவர்களுக்கு படிச்சுட்டே வேலை கிடைக்காத இந்த காலத்துல படிச்ச உடனே சொல்லக்கூட படிக்கும் போது தேர்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னாக்க நேத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஐஐபிஜிஎஸ் பயன்ஸ் அப்படி காலேஜ் ஓப்பனிங் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே இல்ல எல்லாம் ஜாப் போயிட்டாங்க எல்லாம் ஜாப் போயிட்டாங்க படிக்கும் போதே வேலைக்கு போயிட்டாங்க அதாவது படிச்சும் வேலை கிடைக்காத இந்த காலத்துல படிக்கும் போதே குறிப்பா பைனல் இயர் படிக்கும் போது வேலைக்கு போறாங்க அப்படின்னாக்க என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க இந்தியா முழுக்க எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கில் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு ஐடிஐ இருக்கு பாலிடெக்னிக் இருக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் இருக்கு ஏகப்பட்ட டென்டல் காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாம் இருக்கு ஆனா எத்தனை ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி காலேஜ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு தான் இருக்கு உத்தராஞ்சல்ல இருக்கு டேராடோன்ல இருக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா நாக்பூர்ல இருக்கு அடுத்து கொச்சின் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு அடுத்து தமிழ்நாட்டுல ஐஐபிஜிஎஸ் சென்னை விரும்பாக்கத்தையும் பொதுக்கோட்டையில் இருக்கு இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கா ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரான காலேஜ் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே இப்ப மகாராஷ்டிரா இருக்கக்கூடிய நாக்பூர்ல இருக்கக்கூடிய நேஷனல் அது வந்து ஓன்லி ஃபார் ஃபயர் நேஷனல் ஃபயர் சர்வீஸ் காலேஜ் அதுல வந்து தீனால வரக்கூடிய ஆபத்து அதுல இருந்து எப்படி வந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது அதுக்காக உள்ள காலேஜ் அதுல மற்றபடி அதுல எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டியோ கெமிக்கல் சேஃப்டியோ ஃபுட் சேஃப்டியோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சேஃப்டியோ இல்ல வேற மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் சேஃப்டியோ இல்ல என்வாயன்மெண்ட் ஒரு இடி தான் என்ன பண்றது ஒரு பூகம்பம் வந்து என்ன பண்றது இந்த மாதிரி படிப்புகள் அது கிடையாது சோ மற்ற நீங்க கொச்சின் யூனிவர்சிட்டி அங்கேயும் பிஎஸ்சி ஃபயர் சேஃப்டி பட் ஐஐபிஎஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி பாத்தீங்கன்னா ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் நெருப்பு தீ மற்றும் பாதுகாப்பு மேலாண்மை இல்ல என்ன மாதிரி பாதுகாப்பு இருக்கு அப்படின்னாக்க ஒரு மனுஷன் வேலை செய்யும் போது என்னென்ன இருக்கு என்வாயன்மெண்ட் சுற்று நம்ம கேன்சர் வருது இன்னைக்கு ஒரு காலத்துல சுகர் எல்லாத்தையும் வந்துச்சு இந்த பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் இப்ப வீட்டுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு கேன்சர் இலவசம் வர போகுது ஏன்னா மக்களுக்கு ஒரு அறியாமை அதாவது இந்த கோர்ஸை பத்தியும் ஒழிப்புறம் தெரியல ஒன்னு ஏதோ போறாங்க ஏதோ வர்றாங்க பேக் பத்தி மாட்டு சென்னை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க டூ வீலர் ஏறுறாங்க பேக் மாதிரி போறாங்க அதாவது எதை நோக்கி போறாங்க ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஏசி ரூம்ல இருக்கக்கூடிய டிவிக்கு டிவியை திறந்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள அவ்வளவு டஸ்ட் வருது அப்ப நம்ம வீதியில போற மூக்குல எவ்வளவு டஸ்ட் வரும் ஒரு <laughs> 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 இந்த நிகழ்ச்சி முடியும் போல நிகழ்ச்சி பாத்துக்குமே டச் பண்ணி பாருங்க நீங்க ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்ல நீங்க எம்பிஏ படிக்கணும் எம்எஸ்சி படிக்கணும் அல்ல பிஜி டிப்ளோ படிக்கணும் அல்ல பிஎஸ்சி படிக்கணும் அப்படின்னாக்க வேர்ல்டு ஃபுல்லா நீங்க யூஎஸ்ல தேடுங்க யூகேல தேடுங்க கனடாவில தேடுங்க லண்டன்ல தேடுங்க எங்க வேணாலும் தேடுங்க நீங்க என்ன பண்ணுவோம் ஐபிஎஸ் காலேஜ் அட்ரஸ் தான் என்ன காரணம்னா திஸ் இஸ் அஸ்ட் காலேஜ் இன் இந்தியா அதாவது நிம்மதியில சொல்லும்போது ஐ ஃபீல் மச் ப்ரௌட் சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு என்ன காரணம்னாக்க நாங்க நினைச்சோம்னா அது ஒரு டீச்சர் நீங்க காலேஜாவோ இல்ல ஒரு பாலிடெக்னிக்காலோ ஒரு இன்ஜினியர் காலேஜாவோ பத்தோட ஒன்னும் பண்ணும் அப்படி இல்ல ஏதோ என்ன சமுதாயத்துல என்ன பிரச்சனை இப்ப அப்படின்னா படிச்சுட்டு வேலை இல்லை இளைஞர்களுக்கு வேலை இல்லை அப்ப என்ன பண்ணும் வேலை தரக்கூடிய கல்வி என்ன அப்படின்னு சிந்திச்சு பார்க்கும்போது இந்த கல்வியை நாங்க ஒரு காலத்துல படிக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல லண்டன் போகிற சூழ்நிலை லண்டன்ல போய் இது வந்து அவர்ஸ் பேசல படிச்சோம் மூணு மணி நேரம் படிக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் ஆனா இது வந்து நாங்க இயர் கல்வி வச்சு இதுக்கு ஒரு கல்வியை உருவாக்கி இது அரசு கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவோட அரசு பல்கலைக்கழக அங்கீகாரத்தோட இந்தியாவிலே முதல் முறை பிரத்யேக காலேஜ் இந்தியா இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் இதே மாணவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்க இதை படிக்கிறதுக்கு பிளஸ் டூ பாஸ் ஆயிருக்கணும் இல்ல வந்து டிகிரி பி பிடெக் பாஸ் ஆயிருக்கலாம் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை டென்த் பாஸ் பண்ணிதான் போதும் நீங்க டிப்ளமோ படிக்கலாம் இல்ல பி பிடெக்ல நீங்க இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி பார்த்து என்ன பாத்திருக்கீங்க என்ன விளம்பரத்துல பி பிடெக் டிப்ளமோல அரியர்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கும் அதுக்கான வேலை வாய்ப்பு அதாவது அரியர்ஸ் வச்சிருக்கிறதுனால அதாவது ஒருத்தர் உழைச்சி முன்னேறதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க வெறும
இல்ல நீங்க நெக்ஸ்ட் வரும்போது நீங்க செய்தித்தாள பாக்கலாம் அடிக்கடி இந்த ஐஐபிஎஸ் காலேஜ் போடும்போது துபாயில உள்ள சம்பவம் வாங்குறாரு குவைத்துல எத்தனை சம்பவம் வாங்குறாரு இதெல்லாம் உண்மையா இன்னைக்கு ஐஐபிஎஸ் காலேஜ்ல படிக்காத எந்த ஒரு மாவட்டத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் எல்லா மாவட்டத்திலையும் ஐஐபிஎஸ் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு எல்லா நாடுகளும் வேலை பாக்குறாங்க அதனால தயவு செய்து ஐஎஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நீங்க வந்து பிளஸ் டூ முடிச்சுதான் பிஇ போயிருப்பீங்க அப்ப நீங்க பிளஸ் டூ குவாலிபிகேஷன் வச்சு நீங்க ஒன் இயர் நீங்க திரும்ப உங்களால நாலு வருஷம் படிக்க முடியலையா ஒன்னும் கவலை இல்ல ஒன் இயர் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் படிங்க இல்ல நீங்க பிஏ தமிழ் படிச்சிருக்கேன் ஹிஸ்டரி படிச்சிருக்கேன் நான் ஏதோ சாதாரண பி இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் சார் நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் ஏதோ சாதாரண டிகிரி படிச்சிருக்கேன் நான் படிச்சுட்டு சேஃப்டி ஆஃபீஸர் ஆக முடியுமா சாதாரணமாக நீங்க பிஜி டிப்ளமா படிக்கலாம் மற்றும் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க மேடம் நிறைய நீங்க கேட்க வேண்டிய கிழமை நிறைய அவங்களே கேட்பாங்க ஒவ்வொன்று ஒன்னு தானே தெரிஞ்சுக்கலாம் பாப்போம் கண்டிப்பா சார் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேர் இருக்காங்க பேசிக்கலாம் வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 கோர்ஸ் <laughs> 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 வித்தியாசம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 நிகழ்ச்சி <laughs> 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 முறையற்ற <laughs> அது மாதிரி சின்ன சின்ன இன்ஸ்டியூஷன் அதெல்லாம் நீங்க நம்பிடாம முறையான கல்லு போய் படிங்க நீங்க ஐஏபிஎஸ் கல்லூரி இருந்தாலும் நேரா போய் பாத்துட்டு சேருங்க ஓகே மாணவர்கள்ங்க <laughs> 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 நிறைய ஆரியஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நிறைய ஆரியஸ் டிப்ளமோ அதுலேயே ஆரியஸ் ஐடி அதுலேயே ஆரியஸ் பிளஸ் டூ அதுலேயே ஆரியஸ் இப்படி அரியர்ஸ் வச்சாங்க என்ன காரணம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு அதுல இங்கிலீஷ் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா சோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் இப்ப இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கணும் தமிழ் மீடியம் படிக்கிறவங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக் கணக்குனா எல்லாத்துக்கும் பெரிய டிஸ்டபன்ஸ் ஆகுது ஏதோ ஒரு வகையில இல்லையா மேத்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பட் நீங்க சேஃப்டி ரொம்ப ஈஸியான சொல்வது என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க ஒரு மனிதனுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வேலை இல்லாம மத்தவங்களை குத்தம் சொல்றது மத்தவங்களை குறை சொல்றது அது நீ சரியில்ல அவன் சரியில்ல அந்த உலகம் சரியில்ல மந்திரி சரியில்லாம யாரை பார்த்தாலும் குறை சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த சேஃப்டி படிப்பு மத்தவங்களை குறை சொல்ற படிப்பு தான் ஏ நீ அப்படி வச்சிருக்க நீ ஏதாவது சரி பண்ணல இப்படி குறை சொல்ற படிப்பு தான் அப்ப மனிதனுக்கு இயல்பா உள்ள கேரக்டரே குறை சொல்றது தான் சோ அந்த குறைய நீங்க சொன்னா மட்டும் பார்த்தா அது எப்படி சரி பண்ணணும் அப்படி சொல்லிக்கிறது தான் இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அதனால 
பொதுவாகவே என்ன பண்ண நல்ல ஆசிரியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா முதல்ல ஜவஹர்லால் நேரம் சொன்னார் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் என்றால் முதல்ல நல்ல மாணவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன காரணம்னாக்க ஒரு அம்மா குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும்போது அழுது பால் கொடுக்கக்கூடாது கையை கால அசைக்கும் போது அந்த குழந்தை வந்து வந்து விளையாட்டுக்கு அசைக்குதா இல்ல பசிக்கு அசைக்க தெரிஞ்சு அதுதான் உண்மையான தாய் இல்லையா அது மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் எங்களுடைய மாணவர்கள் வந்து கிராமத்துல இருந்தா சரி இல்ல டவுன்ல படிச்சோம் சிட்டியில படிச்சோம் சரி மாணவன் அந்த பக்கம் உட்காந்துக்குமா அவனுக்கு என்னென்ன மாதிரி கேள்வி மனசுக்குள்ள எழும் அப்படிங்கறத அதே நான் சொல்றேன் நல்ல ஆசிரியர்னு நல்ல மாணவனா இருக்கணும் நான் அந்த பக்கம் உட்கார்ந்தா எனக்கு என்ன சந்தேகம் வரும் அப்படிங்கறத இந்த பக்கம் வந்து பாடம் எடுத்தணும் இல்ல அதனால இந்த கிராமத்து மாணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க மேடம் கேட்ட மாதிரி சிலபஸ் கஷ்டமா இருக்குமா அதுக்கு இங்க வேலையே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியா படிக்கலாம் அது மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு கீழதான் நீ சேஃப்டி படிச்சு போனீங்கன்னா நீங்க ஒரு வருஷம் படிப்பீங்களா மூணு வருஷம் படிப்பீங்களா இப்ப சவுதியில ஒரு நண்பர் பேசினாரு அவருக்கு என்ன காரணம் கல்ஃப் இருக்கிறவங்களுக்கு சேஃப்டி பத்தி எடுத்து சொல்ல தேவையில்லை இந்தியாவை தவிர இப்ப எல்லா நாட்டிலும் உலக சேஃப்டி பத்தி எடுத்து சொல்ல தேவையில்லை இந்தியாவில இப்பதான் கொஞ்சமா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிட்டு வருது அரிய சொல்லவங்க கொஞ்சம் கூட நீங்க அலட்டிக்கே வேணாம் இதே பண்ணுவோம் அதாவது வேணும் அதாவது இப்ப சில பேர் பட்ட பிறகு புத்தி தெரிந்த தங்க மேஞ்சான தங்க மேங்கிற மாதிரி இப்பதான் ஃபீல் பண்ணி ஐயோ அரிய சொச்சமே ஏழு வயசு இருக்கியா சொல்லவே சங்கடப்படுறோம் அட்மிஷன் வர்றாங்க சென்ன படிச்சிருக்கா பி அரிய இருக்கா அப்படின்னாக்க அப்ப மட்டும் நல்லா பேச அது வரையும் நல்லா பேசுறாங்க அரிய இருக்கான்னு கேட்டா மட்டும் ஆமா சார் அப்படின்றாங்க அந்த தகமே வேண்டாங்க ஏன்னா பெரிய கொலையா பண்றீங்க அரிய வச்சிட்டீங்க இப்ப ஃபீல் பண்றீங்க எப்போ நம்ம செஞ்ச தப்ப நினைச்சு அவங்க ஃபீல் பண்றாங்களோ அது ரொம்ப அடுத்த அது அதே போதும் அது அடுத்த முன்னேற்றத்துக்கு வழியை கொண்டு போயிரும் அதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க தவறுகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவைகள் உங்களை தானாய் வழி நடத்தும் அக்செப்ட் ஒரு மிஸ்டேக் தென் கோ பியாண்ட் மாதிரி எப்போ வந்து ஆகா அரிய சுச்சுட்டோம் படிப்பு அப்ப அவங்க வேல்யூஷன் படிப்போட வேல்யூஷன் தெரியுது படிக்கணும் ஏன்னா நீங்க நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க ஒரு அரிய சுச்சா திரும்பவும் அந்த அரிய எழுதிதான் நம்ம வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியுமா திரும்ப எழுத முடியாது திரும்ப இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போக முடியாது சூழ்நிலை இல்ல இல்ல அப்ப என்ன பண்ணுவோம் திரும்ப எப்படி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எழுது ஏழு பேப்பர் எழுது இருபத்தோரு பேப்பர் எழுது பதினஞ்சு பேப்பர் இருக்கு அப்படின்னா அது டஃபான பேப்பர் வச்சிருப்பாங்க அப்படி உள்ளவங்களுக்கு அதை விட பிரெட் ஆன உண்மையிலேயே அவங்க வந்து பி பிடெக்ல அரியர் இல்லாம யூனிவர்சிட்டி அளவுல டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கி பாஸ் ஆயிருந்தா கூட அவங்களுக்கு என்ன வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காதோ அது இந்த சேஃப்டி பிடிச்சவங்க ஈஸியா கிடைக்கும் அந்த அதனால வந்து இது உண்மையிலேயே இந்த நிகழ்ச்சி வந்து யாரெல்லாம் அரியர்ஸ் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்தோன்னா அவங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு வெற்றி பாத்தீங்கன்னாக்க ஜெயிச்சங்களோட ஜெயிச்சங்க வந்து காப்பாத்தோம் தோத்தம்பா 